Привет всем! Сегодня мне очень захотелось поделиться с вами одной э, такой классной весенней техникой. Я называю это ароматорфия в движении. И придумала это слово сочетание для того, чтобы отразить э, взаимодействие вот, любых двигательных техник, таких как э, йога, практик, таких как йога, цигун, э, любого другого рода тренировка, танец в сочетании с ароматерапией, с эфирами, когда вы вдыхаете ароматы определенным образом, определенным порядком и выполняете определенные физические, скажем так, упражнения. Мне больше нравится называть это практики. Я лично э, делаю сочетание всех вышеперечисленных, немножко йоги, немного цигуна, немного танца и вплетаю в это эфирные масла. И называю это ароматерапией в движении. Э, в последнее время я стала больше практиковать, и поэтому спешу поделиться с вами, потому что сама очень рада. И если вы... Я предлагаю вам тоже попробовать это с вашими, с вашими тренировками, вашей практикой, которую, я надеюсь, у вас есть. А если нет, то, возможно, это послужит еще одним стимулом начать двигаться. И для чего, для чего нужно, стоит подключать эфирные масла к двигательным практикам? Ну... Вы как будто включаете, вы не как будто, вы подключаете еще один орган чувств обоняния к вашему двигательной практике, за счет чего она становится гораздо более глубокая, гораздо более эффективная. Это как будто бы она уже даже не в стерео формате, а в 3D формате получается. И незабываемое ощущение у вас после этого. Обязательно попробуйте, вот вы увидите, насколько это круто. И насколько более интересно и глубоко практиковать, двигаться, и вам даже больше будет хотеться, когда вы собираетесь заняться, и у вас есть еще один стимул, потому что вы будете делать это с маслами, и как это будет воздействовать на ваше физическое тело и эмоциональное. Ну, я думаю, что нет смысла рассказывать про то вообще, как эфирные масла воздействуют на наши эмоции, потому что это очевидно. Можно просто вспомнить, как вообще ароматы воздействуют на наши эмоции. Ну, в плохом примере это когда вы проходите мимо какого-нибудь ужасного общественного туалета и что это делает с вашим эмоциональным состоянием. И хороший пример, когда вы, например, проходите мимо благоухающего цитрусового дерева. О, а об этом как раз и пойдет у нас сегодня речь про цитрусовые деревья, и цитрусовое деревья, дерево – это вообще невероятное чудо, которое вырастает из-под земли и дает нам столько радости и столько даров. Дутера производит три эфирных масла, очень разных по своему составу и по своим свойствам эфирных масла из цитрусового дерева. Начнем сначала. Итак, я предлагаю вам очень интересную двигательную практику, которую вы можете делать, любую ту, которую вы делаете – и вплести в нее эфирные масла. Сейчас я вам расскажу, как. Начнем с самого начала. Я предлагаю вам вначале поговорить и подумать и начать ее, собственно, с листья, эфирные э, листья цитрусового дерева. Вы посмотрите на эти листья. Это же просто концентрат жизненной силы, концентрат хлорофила они такие сочные, такие плотные, когда, если вам доводилось сорвать с дерева молоденький, молоденький такой листок и э, помять его немножечко в своих руках и почувствовать его аромат, это просто свежесть э, в высшей степени ее проявления. Эфирное масло, которое Дутера производит из цитрусовых, из цитрусовых листочков, называется Petit Grain. Его производят из молоденьких листочков и побегов. И для меня это масло – это начало. Это начало цикла в природе, это начало нового дня, это свежесть в своем проявлении, в самом просто кульминация свежести и зарождение чего-то нового. Поэтому так здорово будет начать вашу практику с этого масла. Как? Вы можете просто капнуть его на одну каплю на ладони, растереть и сделать несколько вдохов, несколько, ну хотя бы 5 или 8 глубоких вдохов, чтобы наполнились легкие и длинных выдохов. Выдохи стараемся делать длиннее, чем вдохи. Это масло, кстати, очень интересно, что оно по своему составу очень напоминает масло лаванды по своему химическому составу, но аромат совсем другой. А зная свойства эфирного масла, уже вы можете понять, что оно очень хорошо помогает избавляться от тревожности, снимает стресс, и поэтому оно так здорово подойдет для начала 
для начала практики. И попробуйте просто начать свою тренировку, желательно утреннюю, капнув это масло на ладонь, сделав несколько вдохов и подключиться к этой энергетике начала, подключиться к энергетике вот этой вот зарождения жизни и почувствовать ее всем своим телом, всеми клетками. Дальше продолжаем. И следующее, о чем мы поговорим, да, хочу же все же все-таки вернуться и сказать, что это подойдет очень для разогрева, когда вы начинаете тренировку. Вот вы только начали с него, открыли занятия, поздоровались со своим телом, поздоровались с природой, и это подойдет очень для разогрева, для э, растяжки, когда вы просто подтягиваетесь, начинаете делать какие-то такие э, начальные движения. Следующее, о чем мы поговорим, это у нас цветы. Взгляните на эти э, цветы. Ну, это, по-моему, сама нежность, сама чувственность выражена в этих цветах. Цветы, я уже не раз говорила про то, что цветы вообще, что они означают. Это, ну, фактически половой орган деревьев, да. Они привлекают насекомых для продолжения рода. Поэтому цветы, они всегда такие нежные. И энергетика цветов и эфирных масел из цветка – это э, очень часто про сексуальность, про нежность, про чувственность. И в данном случае тоже про гибкость. Так вот, вот такое вот красивое масло из, этого, из этих красивых цветов, такой происходит красивейший аромат – которая называется также очень-очень красиво «Нероли». «Нероли» у нас вот сейчас в Израиле уже как раз вот отцветает только, э, подходит к концу вот это вот цветение цитрусовых э, деревьев. Еще в других странах, которые чуть-чуть посевернее, типа Испании, Италии, я чувствую, я знаю, но еще в разгаре. И, ну, кто знает, тот помнит, что невозможно. Это незабываемый аромат, когда вы проходите мимо цитрусового дерева цветущего, хочется только остановиться и продолжать вдыхать этот аромат и чувствовать его всем телом, потому что он вызывает какую-то неописуемую афорию. Это, безусловно, афродизиак, это очень чувственное масло. И если мы говорим про тренировки, то это про гибкость. Когда я предлагаю вам использовать его уже где-нибудь во второй половине тренировки, когда уже все ваше тело разогрелось, когда вы уже чувствуете себя в ресурсе, вы уже чувствуете силу своего тела, и будет очень здорово нанести его на запястье, нанести его в области ключицы, оно очень деликатное, вы можете смело наносить его, и почувствовать вот эту вот гибкость, подсоединиться к энергетике этого масла, и почувствовать цветение, почувствовать гибкость всем своим телом. А что такое гибкость? Гибкость – это настоящая сила, не такая сила, которая в лоб, а которая вот гибкость, гибкое дерево невозможно сломить. И когда вы чувствуете гибкость, когда вы чувствуете чувственность, удовольствие, то вас невозможно сбить с толку, вас невозможно выбить из колеи, и вас невозможно сломать, невозможно обидеть, потому что вы испытываете эту любовь, вы испытываете нежность по отношению к себе и по отношению к окружающим. И поэтому это масло, которое помогает вам наполнится вот этой весенней нежностью не только весной, а в течение вообще в любое время, в течение всего года. Итак, это у нас было про гибкость и чувственность. И следующее масло, ну, конечно же, какое, какое цитрусовое дерево без плодов, без цитрусовых плодов и апельсины. Апельсин, ну, апельсин – это просто солнце в миниатюре, это радость в миниатюре. И эфирное масло, которое производится из апельсина, это дикий апельсин Wild Orange. Дутера производит очень много масел из цитрусовых плодов, но классика жанра – это апельсин. И здесь, конечно, это про радость, про то, как плоды приносят радость. И пусть, когда вы будете использовать это масло в вашей э, двигательной технике, в вашей тренировке, в конце тренировки – в качестве такой завершающей медитации, когда вы чувствуете радость и благодарность и настраиваетесь очень-очень позитивно на весь наступающий день. Я рекомендую делать такую технику с утра. Конечно, вы можете делать ее в любое время суток, но очень здорово делать ее именно утром и завершать ее маслом апельсина как такую медитацию благодарности и медитацию радости, того, что все ваши усилия всегда будут приносить такие классные, сочные, радостные плоды, такие как апельсины и это масло. Ну, это масло, оно 
как я уже сказала, классика жанра. Для эмоционального воздействия оно просто незаменимо, и можно им пользоваться столькими разными способами. Конечно, добавлять его тоже можно в воду, кстати, как аппетит грейн. Вы можете добавлять его в напитки, в соки. Вы можете распылять его всегда и везде, и достать и просто понюхать его, нанеся на капли, каплю на ладони, и у вас сразу же будет, будет меняться на глазах ваше настроение в лучшую сторону. Захочется улыбаться и радоваться. И... В общем-то, об этом была сегодняшняя моя небольшая презентация про то, как много удовольствия и радости могут принести эфирные масла во время, во время занятий двигательными техниками. И мне будет очень интересно, если вы попробуете это сделать, и какие у вас будут ощущения, какие у вас будут наблюдения, Поэтому, пожалуйста, напишите мне в комментариях под этим видео, как вам, как вам это было. И если у вас есть вопросы, также, конечно же, обращайтесь. Буду рада ответить по мере возможностей. Всего доброго, практикуем, дышим и радуемся. С вами была Полина Майзель.